Merhabalar, bir Necla Karacan TV mutfağına daha hoş geldiniz. Sizinle bugün pastanedeki kurabiyeleri aratmayacak harika mahlepli kurabiyeler yapacağız. Tadı muhteşem, özellikle tavsiye ediyorum yapmanızı. Malzemelerinizi hazırlayın isterseniz çok kolay. Çayınız hazırlanana kadar hemen yapabileceğiniz harika bir lezzet bu. Ve bu arada abone olmak biliyorsunuz ücretsiz arkadaşlar. Bana abone olur, destek verirseniz, bildirim zilini de açarsanız bildirimlerimden haberdar olursunuz. Sayenizde sayfamda büyümüş olur, çok memnun olurum. Şimdi zaman kaybetmeden hemen başlayalım mahleple harika kurabiyemize. 125 gram tereyağı alıyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtanın beyazı sarısını yüzüne kullanacağım. Bir yemek kaşığı kendi yapmış olduğum elma sirkesi, üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz tabi. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz, kaya tuzu ben bunu ufalttım. Kaya tuzu çok daha sağlıklı. Mümkün olduğu kadar kaya tuzunu kullanalım arkadaşlar. Ve bir tatlı kaşığı, çay kaşığı pardon, çay kaşığı şeker. Tuzlu kurabiye olduğu için fazla şeker kullanmayacağız. Bir yemek kaşığı çörek otu. Yine bir yemek kaşığı susam. Ve bir tatlı kaşığı mahlep. Mahlep harika aroma vermesi için. Mahlepiniz yok ise mahlep siz de yapabilirsiniz. Şimdi bunları bir güzel elimle iyice tabi tereyağım benim. O da ısısındaydı yumuşacık gördüğünüz gibi. Bunları bir güzel karıştırıyorum birbiriyle. Bütün karışımımı şöyle bir güzel karıştırdım. Ve bu noktada 3,5 su bardağı 200 mililitalık ölçüsü ile unumu alıyorum. Bu tür şeylerde pasta, poğaça unumuzu ne kadar ölçülü alırsak içerisine azar azar. Çünkü yağın veya yumurta büyüklüğü çok etkili oluyor. Unumuz onun için her zaman Hepsini birden aktarmadan ve bu arada bir şeker kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Ve bunları bir güzel yavaş yavaş birbirine yedirerek yoğuruyoruz. Ve şimdi bütün unumu içerisine alıyorum. Evet hamurumuz gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşacık. Ne çok sert ne çok yumuşak. Harika bir kurabiye hamuru oldu. Eğer hamurunuz bu kıvamda değil de daha yumuşak ise ununuzdan ilave edebilirsiniz. Fakat bu şekilde oldu da ununuz fazla gelmiş ise ununu katmanıza gerek yok. Çünkü yumurtanızın beyazı daha az gelmiş olabilir. Ya ölçünüz değişik olabilir. Çünkü belki tartıda farklılık olabilir. Tereyağında sıvı yağında ona göre şu ölçüde hamur yapıyoruz öncelikle. Ve şimdi bu hamurumuzun hepsini alıyoruz. Şöyle yağlı kağıdımızın üzerine yerleştiriyoruz. Şöyle hafif bastırıp daha sonra başka bir yağlı kağıdımızı daha düzgün yapabilmek için. Çünkü merdaneyle yaptığımızda bazen merdanenin üzerine yapışabiliyor. Şu şekilde merdanemiz ile hamurumuzu açıyoruz. Tabi yağlı kağıdım kaydığı için alttan şöyle bir elimle tutma gereği hissediyorum. Yapacağınız kalınlığa getiriyorsunuz. Çok ince yapmayın kurabiyeleri. Ne kadar ince olursa kurabiye o kadar da çabuk yanıyor arkadaşlar. Ne çok kalın ne çok ince. Fakat çok ince de hemen yandığı için biraz kalın olması çok daha güzel oluyor. Ve istediğiniz kalıpları kullanarak şöyle kurabiyelerimizi şekiller veriyoruz. Kalıbımı hamurun üzerine yerleştirip biraz oynatıyorum. Yerinden çabuk hamurdan ayrılıp çıkması için. Ve kenardaki kalan hamurlarımı tekrardan kullanmak için 
diğer yağlı kağıdımın üzerine alıyorum. Ve kalan hamurumu tekrardan kenarlardan çıkan hamurumu tekrardan şöyle. Tabi kurabiye hamuru biraz kuru olduğu için parçalanıyor. Bütün kurabiye hamurları böyledir. Tekrardan yağlı kağıdımı üzerine koyuyorum. Ve şöyle işte şöyle gezdirin merdanenize. İster oklava ile yapın. ister elinizle yapın. Önemli değil. Önemli olan eşit oranda kalın olması. Yumurtamın sarısının üzerine biraz zeytinyağı, sıvı yağ aldım. Hem biraz artacaktır. Hem sürmesi kolaylaşacaktır böyle. Daha kolay karışacaktır yağ eline geldi. Şöyle kurabiyelerimizi üzerine yumurta sarılarımızı elinizle de tabi sürebilirsiniz fırçanız yok ise. Bazen elle sürmek daha güzel oluyor fakat poğaça yapacak iseniz yumurta sarısının içerisinde biraz şeker kullandığınız zaman daha güzel zartıyor. Bu tuzlu kurabiye olduğu için koymayacağım içerisinde de çok az miktarda kullandım. Üzerine yumurtalarımı da sürdükten sonra şöyle istediğiniz şekilde tabi verebilirsiniz de vermeyebilirsiniz de çatalla şekiller verebilirsiniz veya şöyle şunu çevirebilirsiniz veya hiç yapmayabilirsiniz. Şöyle kaşıkla da herhangi bir iz bırakabilirsiniz. Kurabiyelerinizin üzerine ayrıyetten şöyle çörek otu veya Susamda ilave edebilirsiniz arkadaşlar. İçerisinde yeteri kadar olduğu için daha fazla kullanmayacağım ben. Isıtmış olduğum fırınıma 170 derecede 25 dakika kadar bekleteceğim. Fakat fırın ayarları yine değişebilir ona göre ayarlayın. Evet tadı harika muhteşem kıyır kıyır. Kurabiyemiz pastanedekini hiç aratmayacak ve evinizde yaptığınız için... Çok daha sağlıklı ve güzel bir yiyecek pasta yapmış olacaksınız kurabiye arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bana destek verirseniz yine çok memnun olurum. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın ve mutlaka kurabiyeli günlerde kalın. Çayınız hazırlanana kadar çok çabuk yapabileceğiniz muhteşem bir tarif. Bunu yapmanızı özellikle ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet afiyet olsun.